Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang gising Pilipinas, huling araw na ng Adbril at patuloy pa rin nakararanas ng mainit at maaling sangang panahon ang bansa. Asaan pa rin ba ang ganitong lagay ng panahon ngayong araw? Yan ang ating alamin mamaya. Lahi mula sa pag sa Weather and Flood Forecasting Center, ako makakasama nyo ngayong Martes, April 30, 2019, Patrick Obsuna at ito ang Panahon TV. Panibagong buwan na naman ang sasalubungin natin bukas. Kaya naman gumising na at pumasok na maaga upang tapusin ang mga nakabinbing na mga gawain. Sabay na rin ang pagsikat ng araw, yan ay sa ganap ng 5.34 na umaga at lulubog naman ito, labing tatlong minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa, ma- sa mga may nakabook na flight ngayong araw, naglabas ng flight cancellation ng Cebu Pacific dahil sa unprecedented level of disruption ng kanilang biyahing panghimpapawid. Kabilang sa mga ito, ang flights DG6416 at 17 biyahing Cebu to Iloilo at Iloilo to Cebu, DG6573 at 74 biyahing Cebu to Tacloban at Tacloban to Cebu. Kabilang rin ang DG6603 hanggang 04, biyaing Cebu to Dipolog at Dipolog to Cebu. Kabilang din sa mga cancelled flights, ang 5J781 hanggang 82, biyaing Manila to Osamis at Osamis to Manila. Kabilang din sa mga kinansila ang biyaing Himpapawid, ang Manila to Cebu at Cebu to Manila. Ito ang flights 5J551 hanggang 52. Manila to Rojas, Rojas to Manila. Ito ay flight number 5J373 at 74. Kabilang rin sa kanselado ang biyahing panghipapawid, ang flights 5J513 hanggang 14. Ito ay biyahing Manila to San Jose at San Jose to Manila. Bago natin simula ng araw na ito, alamin muna natin ang naging lagay ng panahon kahapon. Patuloy pa rin umira lang easterly sa southern Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Kaya naman, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon na naranasan ang malaking bahagi ng bansa kahapon. Magpapatuloy kaya ito ngayong araw, ating sasagutin yan mamaya. At dahil mainit at maling sangang panahon pa rin ang naranasan kahapon, narito ang mga lugar na nakatala ng pinakamataas na temperatura. As of April 29, 2019, naitala ang pinakamataas na temperatura sa San Jose Occidental Mindoro. Ito ay pumalo ng 38 degrees Celsius sa Tugigaraw City, 37.9 degrees Celsius. At sa Subic, Sambales, pumalo ito ng 36.9 degrees Celsius. At dahil kakaunting pag-ulan pa rin ang natatanggap ng ating bansa, ating alamin ang estado ng level ng tubig ng mga dam. As of 6 a.m. naman, April 29, 2019, bumaba pa rin o patuloy pa rin bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Ito ay bumaba ng 0.47 meters. Sa Magat Dam sa Isabela, bahagyan tumaas sa ang level ng tubig na sa ngayon ay 172.93 meters na. At sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, Patuloy pa rin bumababa ang level ng tubig dito na sa ngayon ay 195.5 meters na lama. Umabot na sa critical water level ang Angat Dama dahil sa pinagsamang epekto ng El Nino at Easterlies bumaba na sa 179.5 meters ang level ng tubig nito mula sa 181 critical water level ng dama. Pero ayon sa pag-asa, madadagdaga naman ito sa pagpasok ng buwan ng Mayo dahil inaasa nila ang mas mataas na chance ng pag-ulan. Bagamat below normal ang inaasahan mga pag-ulan, malaking tulong pa rin ito upang mapabuti ang estado ng dam na pinagkukuna ng tubig ng malaking bahagi ng Metro Manila. Ngayong may krisis sa tubig upang makatulong sa pagtitibit nito, narito ang ilang palala para sa matalino at wastong paggamit ng tubig. 
Dahil apektado pa rin ng El Nino ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin ka agad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras. Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes sa shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan. Narito na mga balitang dapat abangan ngayong umaga. Fibox, nagbabala sa posibleng magnitude 8 na lindol. 5,000 kilo ng basura nakalap sa cleanup drive sa Pasig River. Aksyon ng Basilan laban sa climate change, ibibida. Alamin ang bagong panukala patungkol sa pagsagip ng pananim ng mga magsasaka. At ngayong mainit at uso ang dehydration, paano nga ba ma-achieve ang healthy lips? Huwag na maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman para makaiwas sa epekto ng tag-init, narito ang ilang paalala. Huwag pabayaang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon. Uminom ng walo hanggang labing dalawang basong tubig. Gumamit ng sunscreen. At magsuot ng light-colored clothes na mas kakaunting init ang naaabsorb. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ang kailangan.